Na, wer erkennt das Lied wieder? Bear with me ist zurück und zwar mit Episode 2. Das Doofe nur gerade eben ist, dass ich das, diese erste Folge, jetzt hier gerade, ich glaube, zum dritten Mal oder zum vierten Mal sogar schon aufnehmen muss, weil Bear with me sich mega sträubt, irgendwie gerade aufgenommen werden zu wollen und es ist aktuell auch noch relativ buggy, muss ich dazu sagen. Wie zum Beispiel, wenn ich hier oben klicke, geht die junge Dame hier oben gleich erstmal das Gebäude hoch. Und so ein paar andere Fehler machen mir gerade das Leben so ein bisschen schwer. Und ich hoffe so sehr, dass die Aufnahme dieses Mal funktioniert. Wir Bild haben, wir Ton haben und ich endlich das Spiel weiterspielen kann als die ersten 15 Minuten. Ich hätte vielleicht ein bisschen warten sollen bis nach Release. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Indie-Titel. Das heißt, es ist nicht alles perfekt ausgereift wie bei einem großen Entwicklerstudio oder sonstiges. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Deswegen, liebe Leute, wir fangen einfach mal ein neues Spiel an und hoffen sehr, dass jetzt alles klappt. Deswegen viel Spaß mit Episode 2 von Bear With Me. Und für jeden, der vergessen hat, was in Episode 1 passiert ist, hier rechts oben verlinke ich sie jetzt nochmal. Und jetzt viel Spaß. Well, well, look what the booze dragged in. Wow, that was really bad. Cut me some slack, all right? I had a long night. Hi, Betty. Long time no see. Not long enough. Always a charmer, Ted. Hi, darling. It's been a while. You're still as pretty as ever, and you've grown. Oh, uh, thank you, Betty. You look amazing. Are you getting ready for a casting call? Huh, yeah. It's for a movie called 24 Hour Shift Survivor. You really look the part, babe. Don't be rude. Oh, I'm sorry. Were you talking, Bear? I couldn't hear you over the sound of you being so short. It's like you're not even trying anymore. Ah, I missed you, Bear. Literally. So yeah, are we going to pretend that never happened? You had it coming. Wait, what? Yeah, your bestie here tried to shoot me. I'm sure you deserved it. He did. Women, you can't kill him. But they'll sure as hell try to kill you. Oh, please stop being such a drama queen, Ted. If I wanted to kill you, you'd be dead. What are you talking about? You missed my head by half an inch, grazed my left ear, and I fell out of a 20th floor window. I was in the intensive care for two weeks, and you didn't even have the face to show up. Did you not get the flowers? I did. They were lovely. And nothing says I'm sorry like a funeral wreath. Sorry? After what you did, I'm thinking I should finish the job right now. Hell hath no fury indeed. It seems you two have a history together. That's an understatement. Never mind that now. Avoiding touchy subjects as always, I see. You've matured so much, Ted. No, not at all. It's just we're kind of in a hurry. Have you seen CBG? I was told he hangs around the harbor lately. Yeah, he's here all right. And hanging around is really the perfect choice of words. How can we find him? You can start at the container terminal. He's been there almost every night for the past couple of weeks, chasing seagulls and yelling at the terrified harbor workers. You talk to him lately? He comes in every so often, usually waits for everyone to leave and then sneaks in. He almost gave me a heart attack the other day. What happened to him? He was brilliant once best detective in the whole world. Well, second best. <laughs> Anyways, one day he just snapped and he was never the same again. I guess that kind of lifestyle takes its toll on people. Just ask Ted here. It's only a matter of time before he starts raving on the streets about seagulls and populace control. But Ted's retired. Yep, here I am just enjoying my retirement. Retired? Hmm, never took you for a hobbyist. <sighs> And no, Ted, getting drunk isn't a hobby. We're looking for Flint. Have you seen him lately, or talked to anyone who has? Flint? 
Oh, I've heard about that. Darling, I'm so sorry. Thank you, Betty. We actually thought he might be here in Paper City. I'm afraid I haven't seen him for quite a while now. Recently, we came across some evidence suggesting the Red Man might have something to do with Flint's disappearance. I know you've heard about him. So, what's going on here, babe? What's going on, Ted, is that this maniac came down to the city with the sole purpose of burning it down to the ground with everyone still in it. I don't know what the hell he is, but judging by the stories, he's the devil himself. I pray that he didn't have anything to do with Flint's disappearance. Who told you about Flint? Blabbermouth was here recently. It seems he's doing some sort of investigation on the events surrounding the Red Man. Hmm. He's looking to get killed, more likely. I'm sure he'll be just fine, Ted. He's been doing this for a long time. Doing what? Hiding in the bushes and going through people's trash cans? You should really give him more credit. Every case you solved, he was the one that wrote an expose about it. He basically made you famous. Huh. I'll send him a gift basket. He won't. Is he still writing for the paper daily? He's their top news hound. Is that Pete over there? Yep. That's old Pete. Who's Pete? He works here at the docks. He sure is. He has a bit of a drinking problem. You can relate, right? Don't get smart with me, babe. What exactly is he doing around here? Oh, this and that. Mainly he's in charge of the drawbridge and some other stuff. Is he off duty? I guess so. No bridges need drawing at the moment. Well, if you can wake him up, you can ask him that yourself. Good luck, though. I've been trying to wake him up for a while now. He's out cold. Yeah. Anyways, we're leaving. We have to find CBG. Thank you, Betty. Good luck with your next audition. Thank you, darling. Good luck with your case. And Ted. What? Be safe. Maybe we can get together someday after all this is over. Have a cup of coffee or something? Sure thing, babe. I'd like that. Bye, Betty. So, you and Betty. Shut up. Okay, Leute, da ich das hier schon mal gespielt habe, weiß ich aktuell, was man tun muss. Was ich allerdings nicht weiß, ist, wie man Pete aufweckt. Soweit bin ich nämlich nicht gekommen in vorherigen Episoden, auch wenn ich etwas flinker durchgegangen bin. Denn ich weiß ja, welche Items man nehmen kann. Zum Beispiel dieses köstliche Popcorn können wir einstecken. I'll just grab that while no one's looking. Und wir können diesen leckeren, leeren Becher uns auch noch verinnerlichen. I'll take this. It could be useful. Einverleiben oder sonstiges. Und ähm, ich habe mir den ganzen Krimskrams hier außen angeguckt. Was ich übrigens nicht weiß, ich gehe mal kurz auf das Inventar und komme dann gleich auf das hier zurück. Ähm, also wir haben jetzt das Taschenmesser, Popcorn und einen Becher im Inventar. Und kriegen auch gleich draußen vor der Tür noch etwas. Keine Sorge, nach dieser Folge werde ich dann nicht mehr gespoilert sein. Hoffe ich doch zumindest, wenn ich das nicht nochmal doppelt aufnehmen muss. Wie dem auch sei, ich weiß leider nicht mehr, wer CBG war. Ist Flint ihr Bruder gewesen? Es ist so lange her. Also wie schon gesagt, wer es genauso vergessen hat wie ich, ich verlinke oben meinetwegen jetzt auch nochmal ähm, die letzte Episode. Also... Episode 1 von Bear With Me und ich werde, ich hätte es vorher mir selber noch mal reinziehen sollen, um ehrlich zu sein. Ich werde auf jeden Fall noch mal gucken, um ein bisschen Durchblick zu haben und nicht ganz so aufgeschmissen zu sein, aber ihr könnt es mir furchtbar gerne in die Kommentare schreiben, wer wer ist. Da ich aber versuche, ein bisschen mehr am Stück aufzunehmen, werde ich es relativ spät erst wieder lesen können, aber trotzdem danke ich jetzt schon mal im Voraus. Schauen wir uns, glaube ich, hier drin erstmal um, oder? Ich glaube, wir gehen, zu, wir gehen zuerst raus, wie beim letzten Mal. Wir warten mal kurz auf den Dialog. We should get back to the Harbor Doll. I need to talk to CBG and see if he knows more about all of this. You're right. Let's go back. Ich habe mich beim letzten Mal nämlich so mega gefreut, dass so eine riesige Karte verfügbar ist und habe mich gefragt, hm, können wir später an verschiedene Punkte in dieser Stadt gehen? Also mir ist bewusst, dass wir nicht jedes einzelne Gebäude betreten können. Aber haben wir dann vielleicht, keine Ahnung, hier im Hafen einen Punkt, auf einem Boot, hinten in dieser Fabrik, in irgendeinem Gebäude, im Hotel und so weiter und so fort, dass wir tatsächlich über diese Karte Greetings from Paper City auf verschiedene Standorte zugreifen können. Aktuell ist nur diese ähm, Shells Bay Diner offen für uns. Aber eventuell kommt dann noch mehr dazu. Ich weiß es noch nicht. Soweit habe ich nämlich noch nicht gespielt. Was ist das? Ah, da kommt man wieder zurück. Ich hätte auch auf das Diner klicken können, da kommt man genauso zurück. Und zwar mache ich das jetzt auch nochmal, denn man steht dann draußen. Wo ist meine Maus? We should get back to the harbor. Achso. Ja. Weil dann kommt man vor die Tür. 
Hätte ich wahrscheinlich von drinnen auch gekonnt. Aber ich möchte furchtbar gerne erst mal mit dieser schönen Gestalt hier hinten reden. Nachdem wir das alles ein bisschen inspiziert haben. Ich weiß zwar schon, was sie zu allem sagt. Deswegen gehe ich das einfach mal gleich am Stück alles richtig zügig durch. Aber, ähm, was wollte ich sagen? Ihr kennt es ja noch nicht genau. Deswegen schauen wir uns das alles nochmal an. Also für mich nochmal, für euch zum ersten Mal. If they're so special, why are they not on the menu? Good point. I've always loved this view of the city. When the light gets intensified by smog, it's just breathtaking. More like grayery. I am not going through trash. I thought we established that. This place wouldn't be the same without Betty. Shells Bay Diner, where everybody barely knows your name. Und jetzt gucken wir uns mal das Auto an. It's Pete's car. Looks shabby. Und befingern es. Das, was mich ein bisschen stört, ist, dass sie sehr, sehr lange durch das Bild geht. Sehen wir gleich nochmal in extremerer Form. Are we just breaking into people's cars now? Don't worry. He won't mind. Or notice. Or both. Ich meine, sie soll ja nicht mega flitzen, aber ein bisschen zügiger hätte sie schon gehen können. Beim letzten Mal habe ich versucht, das Auto mit dem Taschenmesser aufzubrechen. Das funktioniert leider nicht. Someone might get hurt that way. Also entweder dürfen wir das Auto nicht aufbrechen oder wir kriegen den Schlüssel vom Pete oder irgendwie anders. An der Stelle weiß ich auch noch nicht weiter. Gucken wir uns mal ein bisschen weiter um. It's filled with the finest things. Just top shelf stuff. Vielleicht in der Tonne. I am not going through trash. I thought we established that. Ted, how many planets you think are up there? Who knows? Some say somewhere around 18 quintillion. Wow, really? Sure, but it's nothing to get hyped about. Okay, mehr war hier, glaube ich, nicht die Begrünung bloß, Container. Und dann quatschen wir mal, wir gucken uns erstmal Clark an und dann quatschen wir mit ihm. Hm, there's Clark. He seems to be fishing, but something is... Don't say it! ...fishy about him. Das meine ich. Diese Strecke, die sie komplett zurücklegt und er auch noch viel später anfängt zu laufen, so dass wir übelst lange brauchen, bis wir bei Clark angekommen sind. Aber na gut, ist jetzt nicht so dramatisch. Hi Clark, caught anything yet? Oh great, it's you two. Nothing yet. I think I'll just call the night soon. I can't keep my eyes open anymore. So, you're fishing to get by. Times are tough. Fishing to get by? It's not the 1600s, Ted, now is it? No one fishes to get by anymore. I do it recreationally, like as a hobby. In the middle of the night, while it's raining? Yeah, well, I got this raincoat, don't I? And I don't have to work in the morning. I'm a successful entrepreneur, actually. I made a fortune selling bubbles. Bubbles? It's all rather complicated. I can do a presentation if you have a minute. I'm afraid... Hell no. He means we're in a hurry, but maybe some other time? Fine! I, I guess I can just give you this pamphlet. You can read about it in there. Sure, we'll, um, read it later. <laughs> I can't wait. And you being here at this ungodly hour has nothing to do with a certain waitress. Clark? Betty? No, no, we're just friends is all. I'm not stalking her! Sure seems like it. Well, I'm not. I don't care what the court has to say. It's just I'm here because I like fishing. You're not even looking at the water. You're turned towards the diner. I don't have to look at the bloody water to fish. It's pitch dark anyways. When I see the pole getting twitchy, I get to reeling. That's it. Sure. All right. I'll just go back to it then. And I'm sure you're very busy. Can you, like, not stand there? You're scaring away the fish. And scaring away the you. More like it. Okay, bye. See you later, Clark. I'll be here. I bet you will. Okay. Mehr habe ich ja auch noch nicht draußen rausgefunden, außer wenn wir ihn nochmal anquatschen. Any luck with the pretend fishing? <laughs> you're so funny, Snoop. He's really not. Und dann bin ich in der letzten Folge auch schon wieder ins Diner gegangen und habe mich ein bisschen umgeschaut. Das mache ich jetzt auch nochmal mit euch, damit ihr die einzelnen Fakten seht. Und zwar haben wir angefangen bei dem dreckigen Tisch. A lot of dirty dishes. My mom would literally freak out. Wir haben übrigens draußen von dem Kollegen dieses Prospekt jetzt hier bekommen, diese kleine Broschüre, von der ich noch nicht weiß, wozu sie gut sein wird. Wir werden es aber rausfinden. A lot of dirty dishes. My mom would literally freak out. No time for sitting around. I prefer my food in liquid form. 
Salz und Pfeffer. Da, 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 da. Salt and Pepper's here. Da, 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 da. Push it real good. Push it real good. Ich habe schon in der letzten Episode gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass sie, gerade sie, viel, viel, ah, hier draußen geht's zur Brücke, okay, viel zu jung und zu klein ist, um überhaupt Salt and Pepper zu kennen. Aber na gut, ist eine andere Sache. Dreckiges Geschirr. Seems like Betty could use a hand around here. Kühlschrank. Filled with chilled carroty goodness. My God, do I need a drink. Hm, kann er durch Kühlschranktüren sehen? Hat er einen Röntgenblick? Um, darling, I already cleaned out the coffee machine. Besides, you're a bit too young for coffee. Seems like Betty could use a hand around here. Fotos. Hey, there's Mayor Mills. I had a great time at Shell's Bay Diner. I guess he had a great time here. Various photos depicting Paper City's Bay. Various photos depicting Paper City's Bay. Sie hat beim ersten Mal, als ich das angewählt habe, was anderes gesagt. Ich suche es gerade. Various photos depicting Paper City's Bay. Hier oben. Oh wow, there's Ted, Betty and CBG a couple years back, I guess. Ah, okay. Various photos depicting Paper City's Bay. Es ist ein bisschen schade, dass die Fotos nicht unterschiedlich sind. Also meinetwegen Foto 1, 2, 3 hast du nicht gesehen. Sondern, dass man zufällig nur sieht, dass es, also anhand der Fotos, falls hier zu dunkel ist tatsächlich, kann ich nicht genau erkennen, was drauf ist. Aber ich habe vorher nur die CBG-Aussage gehabt tatsächlich und bin dann nicht weitergegangen. Aber na gut, machen wir mal weiter. I don't even feel like sweeping my own room, let alone someone else's. A Nimble Supreme and a Harry Potter Anspielung. I spent 12 hours in a box once, until she remembered that we were playing hide and seek. Just amber things. Hier unten ist nichts gewesen, hier können wir nichts nehmen. Die Kisten. Ach, hab I ich spent 12 hours. Ich habe erst Kisten angewählt und nicht den Nimbus, kann sein. That's some fancy broom. Still a broom though. Okay, die Kisten haben wir schon, die Jukebox. Wow, that thing has seen better days. Wir können sie auch benutzen, aber ich nehme an, dass wir damit, äh, damit irgendwie Pete aufwecken müssen. Deswegen mache ich das jetzt mal noch nicht. Not much use when you can't see through them. Man kann doch durchsehen, man sieht doch den Regen und alles. Aspiring actress and a part-time waitress, Betty. Voll quatschen tue ich sie jetzt mal noch nicht. Ich lasse das mal so. Ähm, genauso wie Pete, den gucken wir nur an. He's really out cold. You say it as if it's a bad thing. Und hier oben habe ich das letzte Mal schon entdeckt, ist ein kleiner Feueralarm. It's just for decorative purposes. Nothing works here. Hm, okay, die Uhr können wir auch nicht anwählen. Ich hatte ursprünglich angenommen in der letzten Folge, ich habe den äh, Feueralarm nicht angeklickt, sondern bloß so gesehen, dass wir den irgendwie aktivieren müssen, meinetwegen die Broschüre irgendwie entzünden oder sowas und hier drunter wedeln, damit der Feueralarm geht und wir Pete damit wecken, aber anscheinend ist das nicht der richtige Weg. Aber wie wir den richtigen Weg rausfinden, liebe Leute, sehen wir hoffentlich bitte, bitte in der nächsten Episode von Let's Play Bear With Me. Und, ähm... Ich mache jetzt hier eine kleine Pause, einen Schnitt, gucke, ob die Folge 1 jetzt endlich aufgenommen ist mit Ton, mit Bild, alles parallel und ob sie überhaupt existiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.